गुड मॉर्निंग चैप्टर सेकेंड अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द इको सिस्टम तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ द इको सिस्टम में देखेंगे जो फंक्शन है इको सिस्टम का वो ही बहुत ही ब्रॉड वास्ट और जो कंप्लीट डायनेमिक है और यहाँ पे जो इको सिस्टम है वो हम अंडर तीन हेडिंग्स में पढ़ेंगे कि जो इको सिस्टम है वो क्या कहते हैं बहुत ही वास्ट होता है और बहुत ही कहते हैं डायनेमिक भी होता है और इस तरीके से जो स्टडी है इकोसिस्टम की वो उसमें किस टाइप की एनर्जी फ्लो हो रही है किस टाइप के न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट साइकिलिंग है न्यूट्रेंट साइकिलिंग को बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं बायो मतलब लाइफ जियो मतलब सॉइल और केमिकल जो साइकिल है तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन किस टाइप का इकोलॉजिकल सक्सेशन और इको डेवलपमेंट हो रहा है तो पहला है एनर्जी फ्लो तो एनर्जी जो है वो बेसिक फोर्स है रिस्पॉन्सिबल जिससे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम प्रोड्यूसर से और टॉप कंज्यूमर तक जो जाता है इसे एनर्जी फ्लो कहते हैं जो कि यूनी डायरेक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल में होता है जो स्टडी है टॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो स्टडी है टॉपिक लेवल इंटरेक्शन इको में उससे क्या होता है कि हमें आइडिया लगता है कि किस कैसे अबाउट एनर्जी फ्लो थ्रू द इको जो टॉपिक लेवल इंटरेक्शन है टॉपिक लेवल इंटरेक्शन में ये डील करता है कि कैसे जो मेंबर हैं इकोसिस्टम के वो कनेक्ट होते हैं अपने न्यूट्री न्यूट्रिशनल नीड पे जो ऑटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवर्स फिर कार्निवर्स टास्टी कंज्यूमर और टॉप कार्निवर्स क्वाटरी अब जो एनर्जी फ्लो है और जो उनका ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर से और सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी हमेशा जो होती है वो लोअर से हायर की तरफ जाती है ट्रॉफिक लेवल में और ये जो एनर्जी फ्लो है ये रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं होती है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है जो लॉस ऑफ एनर्जी होता रहता है सम लगभग नाइन्टी परसेंट जो एनर्जी लॉस हो जाती है जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है और टेन परसेंट ही पास होती है जो लॉस है सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनस्टेबल हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है एट द टॉपिक लेवल जिससे क्या होता है एनर्जी लेवल जो होता है डिक्रीज होता जाता है फर्स्ट टॉपिक लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं इससे क्या होता है जो पाँच टॉपिक लेवल होते हैं जो लगभग लगभग छः बताए जाते हैं बायोन जिससे कि वेरी लिटिल एनर्जी जो होती है लेफ्ट रहती है जो बची रहती है सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म जो ट्रॉफिक लेवल है नंबर्ड करे गए हैं अकॉर्डिंग अब उनके स्टेप स्टेप्स पे किस टाइप से जो ऑर्गेनिज्म है फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड एनर्जी लेता है फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर जो ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व करती है थ्री कॉन्सेप्ट पे कि फूड चेन फूड वेब और फूड पिरामिड फूड चेन फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड जो फूड चेन होती है जो जो फूड चेन जब दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो फूड एनर्जी का फूड का चेंज होता है उससे फूड चेन जब बहुत सारे फूड चेन जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करने थी तो उससे फूड वेब बनती और फूड वेब से ही क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है तो फूड चेन जो है ये ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में होते हैं जब वो रिलेट करते हैं ईच अदर थ्रो फीडिंग मैकेनिज्म जो फीडिंग मैकेनिज्म उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं और एक या एक से अधिक ऑर्गेनिज्म जब क्या कहते हैं फूड फूड लेते हैं फ्रॉम एक सीक्वेंस जो बन जाता है ऑर्गेनिज्म का फीड करने का एक से दो एक से दूसरे पर तो इसे फूड चेन कहते हैं फूड चेन जो है स्टार्ट करती है प्रोड्यूसर से एंड होती है टॉप कार्निवोर्स पे इस तरीके से कह सकते हैं प्रोड्यूसर से क्वार्टरी कार्निवोर्स पे जाते कंज्यूमर्स पे जाते हैं जो सिक्वेंस है ईट करने का और जो ईट और करने का जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं फूड एनर्जी इसीलिए इनको फूड चेन फूड चेन में इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और जो फूड कन्वर्ट करते हैं ये जो प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स ये फ्रूट जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथिस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं स्मॉल हार्नी जो हैं ये कंज्यूम करते हैं प्लांट की प्लांट मैटर और कन्वर्ट करते हैं इनटू एनिमल मैटर में और ये जो हार्वी हैं ये ईट करे जाते हैं बाय लार्ज कार्नी अब टाइप ऑफ फूड चेन की बात करेंगे तो दो टाइप की फूड चेन हमारे पास हैं पहला है ग्रेजिंग फूड चेन चढ़ने वाली फूड चेन यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं फूड चेन यूटिलाइज करते हैं प्लांट और प्लांट के प्लांट पार्ट को एज अ फूड और उससे क्या होता है ग्रेजिंग फूड चेन बनती है ये जो फूड चेन है ये ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं बेस होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं हरवी बोरस होते हैं इस फूड चेन में आप देख रहे हैं पहले क्या है प्लांट्स जो हैं फाइटो प्लैंगटॉन और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं फिर कैटरपिलर प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंगटॉन और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर लिजार्ड या फिश हैं और टार्सरी कंज्यूमर 
स्नैक और पैलिकन बताइए तो ये दो टाइप की चाहे वो टेस्टल इको सिस्टम हो चाहे एक्वाटिक सिस्टम हो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे एक्वाटिक में फाइटो से जू प्लंगटोन जू प्लंगटोन से फिश फिश से कैसे पैलिकन में पहुंचा और यहाँ पे टेस्टल में देखें प्लांट पैड प्लांट से कैटेपिलर लेजार्ड और स्नैक तक पहुँचा तो ये जो ग्रेडिंग जिसे ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे अब जो इन टेस्टल इको में जो ग्रास होती है वो क्या कहते हैं कैटेपिलर और कैटेपिलर जो होता है लेजार्ड लेजार्ड जो होता है वो स्नैक के द्वारा खा लिया जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फूड चेन हो गया अब जो एक्वाटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम प्लेट फ्लैटो प्लंगटोन जो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जू प्लंगटोन खाता है उसके बाद फिशेस और उसके बाद पेलिकन ने खाया डेटाइस डेटाइटिस फूड चेन जो होता है यहाँ पे ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिज्म से जहाँ पे मैटर होते हैं डिकेइंग एनिमल्स होते हैं डिकेइंग एनिमल्स होते हैं और क्या कहते हैं ये जो प्लांट बॉडी होती है कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिर ये डेट्राइटस डेट्राइटस डाइटस डेट्राइटस अब जो क्या कहते हैं डेट्राइस डाइट ट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म जिसे डेट्राइटस या डिकम्पोजर कहते हैं यहाँ पे लिटर जो होता है अर्थवॉर्म खाता है मिट्टी को अर्थवॉर्म खाता है अर्थवॉर्म को चिकन खाती है चिकन से हॉक खाता है इसे डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं तो एक ग्रेजिंग फूड चेन हो गई एक डेट्राइटस फूड चेन हो गई जो डेस्टिनेशन है ये दो जो डेस्टिनेशन है बिटवीन बिट दोनों ही फूड चेन में देखा गया जो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर जो किस टाइप की वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो दोनों फूड चाहे ग्रेजिंग फूड चेन हो चाहे वो डिटेस्ट फूड चेन हो दो, दो दोनों में किस टाइप का सोर्स जो है सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत फर्स्ट लेवल पे इंपॉर्टेंस रहता है जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है लिविंग मटेरियल होता है बायोमास का लेकिन जो डिट्राइटस फूड चेन होता है वहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है मैटर होता है और और वो डेट्राइटस जो हो सकता है जो दोनों फूड चेन हैं वो आपस में लिंक्ड हैं और जो इनिशियल एनर्जी सोर्स है फॉर डेट्राइटस फूड चेन वो एक वेस्ट मटेरियल है और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन अब फूड वेब जो फूड वेब है जो फूड वेब है जब बहुत सारी फूड जब फूड फूड चेन जब फूड चेन रिप्रेजेंट करती हैं फूड चेन जो होता है वो केवल ओनली ओनली एक पार्ट ऑफ फूड चेन फूड एक पार्ट फूड फूड और एनर्जी का फ्लो दिखाते हैं इकोसिस्टम में और इम्प्लाई करते हैं सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप इकोसिस्टम में लेकिन जो इकोसिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है बहुत सारे सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन के द्वारा और ये जो फूड चेन फूड जो ये कुछ जो फूड रिसोर्स होते हैं वो एक या एक से अधिक चेन में स्पेशली पाए जाते हैं ट्रॉफिक लेवल में और जो फूड वेब इलास्टेट करता है कि जितने भी पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैं फूड वेब बताता है कि जितने भी ऑल पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट अमंग द ऑर्गेनिज्म इन द इको सिस्टम जहाँ पर फूड चेन ट्रेस करता है ओनली वन पाथवे ऑफ द फूड फूड चेन जो है एक पाथ ट्रेस करता है फूड वेब जो है वो बहुत सारे ऑल पॉसिबल एनर्जी फ्लो बताता है किस ते किस तरीके से एनर्जी फ्लो कर सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड वेब में ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जहाँ पे फाइव पॉसिबल फूड चेन बताई गई हैं कि कैसे जो ग्रास है ग्रास से ग्रास हॉपर और फिर उसके बाद हॉक फिर ग्रास से लिजार्ड फिर हॉक दूसरा और तीसरा ग्रास से हेराबेट फिर हॉक चौथा रास से माउस फिर हॉक पांचवा और इस तरीके से स्नैक और स्नैक को भी हॉक खाता है तो इसे फास्ट पांच पॉसिबल फूड चेन बताए गए हैं अगर कोई अगर कोई भी इंटरमीडिएट फूड चेन रिमूव कर दी जाए जो सक्सेसिव लिंक है फूड चेन का वो अफेक्ट हो जाएगा लार्जली क्योंकि एक और एक ऑर्गेनिज्म के गायब होने से फूड चेन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है फूड वेब जो है प्रोवाइड करता है मोर देन वन अल्टरनेटिव फूड टू मोस्ट ऑर्गेनिक जिससे कि इको में वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं देर देर चांस ऑफ द सर्वाइवर जैसे कि ग्रास जो होती हैं वो सर्व करती हैं फूड फॉर रेविड और ग्रासेज ग्रास घास ऑपर जो होते हैं फिर गोट और काउ तो जो ग्रास होती है वो रैबिट रैबिट से क्या कहते हैं जो एक ग्रास है वो रैबिट के लिए और जो गोट और काउ के सब के लिए एक ही एक ग्रास जो है मेन सोर्स अगर ग्रास ग्रास गैप हो जाएगी तो इन सब ये भी सभी इफेक्टेड होंगे जो हर्बी वोड ये जो सभी ये जो हर्बी वोरस होते हैं ये फूड रिसोर्स होते हैं बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल्स के अब जो ये फूड अवेलेबल होता है और जो ये जो फूड अवेलेबिलिटी होती है जो प्रेफरेंस होता है फूड का फॉर ऑर्गेन ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के लिए ये शिफ्ट करता है सीजनली और ये ईट करते हैं वाटर मेलन हो सकता 
टाइम समर में और ये पिक्चर्स जो होते हैं विंटर में ये जो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो फीडिंग रिलेशनशिप बताता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इकोलॉजिकल जो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं ये स्टेप हैं ट्रॉफिक लेवल के जो एक्सप्रेस कर जाते हैं डायग्रामेटिक वे में और ये रिफ़र करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड पिरामिड की जो फूड प्रोड्यूसर है जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं फॉर्म करते हैं जो बेस होता है उसमें फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं पिरामिड में और जो टॉप कार्निवर्स फॉर्म करते हैं टिप जो कंज्यूमर कंज्यूमर होते हैं ट्रॉफिक लेवल में वो इनके बीच में रहते हैं जो पिरामिड होते हैं उसमें नंबर ऑफ हॉरिजेंटल बार्स होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं उनके स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल को किस में वो अरेंज करे जा रहे हैं सिक्वेंशली फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर से और प्राइमरी प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स की तरफ जो लेंथ है हर एक बार की रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर जो इंडिविजुअल हैं उस टॉपिक लेवल पे इन्हें इकोसिस्टम तो नंबर और बायोमास नंबर बायोमास और एनर्जी जो नंबर बायोमास और एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म की ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है नंबर बायोमास और एनर्जी जो होती है ऑर्गेनिज्म की ग्रेजुअली डिक्रीज होती है फ्रॉम ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल से और कंज्यूमर लेवल तक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे डायग्राम में तो पहला इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं तीन तरीके होते हैं एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है एक पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी पहला पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ये जो डील करता है किस टाइप का रिलेशनशिप है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंट लेवल पे अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स होंगे डिफरेंट स्पीशीज के वो बिलोंग करेंगे ईस्ट ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन दिस साइज और बायोमास उसका साइज क्या है और बायोमास क्या है पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो नॉट ऑलवेज अपराइट वो अपराइट हमेशा नहीं रहता है और ये इवेंट भी कम्प्लीटली इन्वर्टेड तो दोनों हो सकता है अपराइट और अगर हम डिपेंड अगर उसके साइज और बायोमास पे बात बाय साइज़ और बायोमास पे देखें तो ये अपराइट और इन्वर्टेड अब अपराइट पहला देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स में अपराइट ये जो पिरामिड होगा यहाँ पे नंबर नीचे जो होगा नंबर ज़्यादा होगा जब ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर कम होगा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये डिक्रीज करते जाएंगे लोअर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस टाइप के पिरामिड को हम देख सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जहाँ पे ग्रास को खाने वाले बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं ग्रास को ग्रास बहुत ज़्यादा खाई जाती है और उसके बाद फिर हार्बिवरस कार्निवरस फिर कम होते जाते हैं और इस तरीके से टॉप कार्निवरस तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ये पिरामिड अपराइट अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है ग्रास लैंड इको का ए जो है ये यहाँ पे कहते हैं एक ग्रास लैंड का है और बी जो है पॉन्ट पॉन्ट में भी ऐसे होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिश प्लंगटॉन फिर जू प्लंगटॉन और इस तरीके से फिशेस और हॉक अब जो ग्रासेस होती हैं ऑक्यूपाई करती हैं लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में बेस में बिकॉज उनका जो अबेंडेंस है और जो नेक्स्ट 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 हाइय ट्रॉफिक लेवल होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो हरिवरस ग्रॉस ऑपर बताया गया जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रॉस ऑपर होते हैं वो लेस होते हैं ऊपर बजाय ऊपर ऊपर के तो नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल होता है प्राइमरी कार्निवर्स होते हैं जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ रैट्स हैं वो लेस होते जा रहे हैं ग्रास ऊपर के टर्म में देखें क्योंकि वहाँ पे जो फीड है ग्रास ऊपर की और जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है सेकेंडरी कार्निवर्स की स्नैक की इस तरीके से जो नेक्स्ट ट्रॉफिक जो नेक्स्ट हाइय ट्रॉफिक लेवल है टॉप कार्निवर्स उसमें हॉक पाया जा रहा है और जो ईच ईच ट्रॉफिक लेवल है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज करते जा रहे हैं नंबर जो पिरामिड ऑफ नंबर अगर देखें इन्वर्टेड भी ज़्यादा जैसे हाइपर पैरासाइट बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें पैरासाइट मतलब क्या कहते हैं जैसे प्रोड्यूसर हैं इन्वर्टेड में देखें एक प्रोड्यूसर है प्लांट प्लांट पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं फर्वियोरस हैं अब चिड़िया क्या कर रही हैं पैरासाइट्स को खा रही हैं तो बहुत सारे पैरासाइट्स को खा रही हैं और ये पैरासाइट जो हैं हाइपर पैरासाइट पे पाए जाते हैं तो इस तरीके से जो ये पिरामिड ऑफ नंबर है ये इन्वर्टेड कहा जा सकता है अब जो इस पिरामिड में देखें तो जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हो रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं फ्रॉम लोअर लेवल से हाइयर लेवल की तरफ तो इस टाइप का जो काउंट इन फॉरेस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर लार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स होता है जैसे फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज कुछ बड़े ट्री बिग ट्री में देखने को मिलता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो बहुत ही कम नंबर में होता है और ये जो रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ फ्रामेड जो डिपेंडेंट होता है हारवी वो जैसे बर्ड और फिर ये जो होता है नेक्स्ट हाइय ट्रॉफिक लेवल में पैरासाइट्स होते हैं और फिर आगे जाके हाइपर पैरासाइट जो होते हैं लार्जर ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं 
और ये जो होता है रिजल्ट इससे क्या निकलता है कि पिरामिड जो होता है उल्टा देखने लगता है पिरामिड इन्वर्टेड शेप में देखता है पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट जो इस फैक्ट पे नहीं डिपेंड करता है कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमेशा वो काउंट होगा ईज ट्रॉफिक लेवल पे वो वैरी करेगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को काउंट करें इन्हें पिरामिड नंबर और जो नंबर है नंबर है पिरामिड का वो डज नॉट कम्प्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास बायोमास जो है यहाँ पे बायोमास है वो कम होता आता है होता जाता है और ज़्यादा भी तो यहाँ पे जो ओवर ओवरकम ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर यही थी कि जो पिरामिड है बायोमास का यूज़ किया जाता है इस अप्रोच में इंडिविजुअल जो होता है हर एक ट्रॉफी लेवल पे वेट किया जाता है इंस्टेंट ऑफ काउंटिंग काउंटिंग नहीं किया जाता उसका वेट होता है और ये पिरामिड ऑफ बायोमास जो है टोटल ड्राई वेट जो टोटल ड्राई वेट है ऑल ऑर्गेनिज्म का हर एक लेवल पे एट ए पर्टिकुलर क्राइम जो नंबर ऑफ बायोमास है यूजली डिटरमाइन बाय कलेक्टिंग ऑल जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइन ईच टॉपिक लेवल सेपरेटली और जो उनका मेजर मेजर करा जाएगा ड्राई वेट अब क्या जो ओवरकम होगा जो साइज डिफरेंस होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम बिकॉज ऑल जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं टॉपिक लेवल पे वो वेट करे जा रहे हैं जो जिसका मेजरमेंट किया जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम होगा अब यहाँ पे देखें अप अपवर्ड पिरामिड जहाँ पे जो ग्रास है एक हज़ार के जी थी एक हज़ार के जी घास खाई किसने हिरन या हरिवरस ने तो उसके पास सौ के जी गई अब उसके बाद सौ के जी बास मांस उसके पास गया फिर सौ के जी हिरन को जब प्राइमरी कार्निवर्स ने खाया तो उसके बाद दस के जी और इस तरीके से टाप कार्निवर्स में एक के जी तो इस तरीके से देखा बायोमास जो है वो कम ही होता चला गया इसे इसमें देखा क्या जो मोस्ट इकोसिस्टम होते हैं लैंड पे पिरामिड जो होता है बायोमास का वो लार्ज बेस होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का और स्मॉलर ट्रॉफिक लेवल होता है जो जो बायोमास होता है प्रोड्यूसर्स का वो मैक्सिमम होता है और जो टॉपिक जो बायोमास होता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर पे वो हमेशा कम होता जाता है जो बायोमास नेक्स्ट हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर वो बहुत ही कम हो जाता है इस तरीके से टॉप लेवल पे हम देखें तो बायोमास वो लगभग ली वेरी लेस अमाउंट देखने को मिला जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड पिरामिड अगर देखें तो इन कॉन्ट्रास्ट बहुत से एक्वाटिक इको सिस्टम है जहाँ पर पिरामिड जो बायोमास का वो एज्यूम इन्वर्टेड भी हो सकता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रोड्यूस यूजर्स हैं वो चार ग्राम चार ग्राम पर मीटर स्क्वायर और फिर प्रोड्यूसर में आठ ग्राम पर मीटर स्क्वायर और फिश जो हैं वो बारह ग्राम पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बायोमास है बढ़ता जा रहा है तो ये इन्वर्टेड पिरामिड जो है एक्वाटिक का ये हम एक्वाटिक सिस्टम में देख सकता है इस ये इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टाइनी प्लंगटॉन्स हैं और जो ग्रो कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं रेपिडली जो नंबर ऑफ बायोमास है वो बेस पे है और जो कंज्यूमर बायोमास है वो उसी स्टैंड पर एक्चुअली एक्सटीड कर एक्सीड करता जा रहा है जो प्रोड्यूसर बायोमास हैं इस तरीके से पिरामिड एज्यूम करेगा इन्वर्टेड शेप अब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है इन्वर्टेड कभी नहीं होगा अगर हम कंपेयर करें फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉफिक लेवल में इन इकोसिस्टम में अगर एनर्जी पिरामिड वो हमेशा सुइटेबल वो हमेशा अपराइट और सुइटेबल होता है जो एनर्जी एनर्जी पिरामिड होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लॉ ऑफ डायनेमिक्स को लॉ ऑफ डायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी है वो यूनि डायरेक्शनल होती है और जो कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में हर एक लेवल पे इस तरीके से जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो डिपेक्ट करता है कि हर एक हर एक लेवल पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ जो इन्वायरमेंट में एनर्जी चली जाती है इसलिए जो पिरामिड होते हैं हमेशा अपराइट होते हैं ऑलवेज अपराइट कभी भी आप इन्वर्टेड मत कहिएगा विद ए लार्ज एनर्जी बेस इसमें होता है बॉटम में और ये जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि कोई सपोज एक इकोसिस्टम है जिसमें हज़ार कैलोरी लाइट एनर्जी हो रही है उस गिवन डे में तो जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब नॉट अब्जॉर्ब मोस्ट मोस्ट जितनी भी एनर्जी वो सारी अब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी स्पेस में अब जो एनर्जी अब्जॉर्ब ओनली फ्यू पोर्शन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो पाती है अब इससे क्या होता है जो यूटिलाइज करी जाती है प्लांट ग्रीन प्लांट के द्वारा और ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिससे वो अपना एक एक्सप्रेशन करके हज़ार कैलोरी जो होती है सौ कैलोरी फूड एनर्जी स्टोर कर पाती है और इसके बाद क्या होता है कि कुछ सब सपोज ये जो एक हज़ार किलो कैलोरी ग्रासेस में थी प्राइमरी में सौ 
किलो कैलोरी हो गई फिर सेकेंडरी में दस कैलोरी और इस तरीके से जो हॉक है उसमें एक किलो कैलोरी तक पहुंचती है अब नाउ अब देखा गया कि जो एनिमल है सपोज एन एनिमल से डियर जो ईट कर रहा है प्लांट कंटेनिंग हंड्रेड कैलोरी फूड एनर्जी को और जो डियर है वो यूज़ कर पा रहा है उसकी ओन अपने खुद के मेटाबॉली मेटाबॉलिज्म और जो मेटाबॉलिज्म और जो स्टोर कर पा रहा है ओनली टेन कैलोरी एज अ फूड एनर्जी और जो लॉयन है ईट कर रहा है डियर को उससे क्या हो रहा है उसको और भी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है इस तरीके से एनर्जी जो डिक्रीज कर रही है सनलाइट से जो सनलाइट जो प्रोड्यूसर से कानिवर्स हर बिवर्स टू कानिवर्स इसलिए जो एनर्जी है हमेशा अपराइट में चलती है और एनर्जी पिरामिड जो होते हैं कॉन्सेप्ट ये हेल्प करता है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जिससे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जो होता है इससे जैसे जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो मरकरी हो या फिर जो है हैवी मेटल्स होते हैं वो हमें टॉप मोस्ट कार्निवोर्स में देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे उसका डिपोजिशन होने लगता है जो टेंडेंसी है फॉर 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 टॉक्सिक सब्सटेंस टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन प्रोग्रेसिवली एट हाइयर लेवल ऑफ फूड चेन जो पॉल्यूटेंट हैं जो पॉल्यूटेंट और ट्रॉफिक लेवल हर एक लेवल पे जो पॉल्यूटेंट हैं और जो ट्रॉफिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं स्पेशली जो बायोडिग्रेबल होते हैं वो तो कहते हैं मूव कर जाते हैं थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल इको लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेबल पॉल्यूटेंट होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं उन मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं इस तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपॉजिट होते हैं जैसे एग्जांपल क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या कहते हैं डिपॉजिट होता रहता है और जिससे क्या होता है कि ये ये कहते हैं फिनोमिना जो है इसे जिससे द्वारा ये टुगेदर इनेबल करता है स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल इन द इन्वायरमेंट और ये जो होता है ऑर्गेनिज्म में हाई इनफ डोज होता है जिससे प्रॉब्लम हो जाती है जो मूवमेंट ऑफ दिस पॉल्यूटेंट अब ये जो मूवमेंट होता है इन सभी पॉल्यूटेंट का इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन जो बायो एक्यूमुलेशन होता है उसमें पॉल्यूटेंट जो होते हैं एक्यूमुलेट होते रहते हैं और बायो मैग्नीफिकेशन जो होता है उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पर वो मैग्नीफाई होते रहते हैं जो बायो एक्यूमुलेशन है यहाँ पे कैसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हाउ रिफ़र करता है कि हाउ पॉल्यूटेंट्स इंटर ए चेन एक्यूमुलेट कैसे पॉल्यूटेंट जो हैं फूड चेन में इंटर करते हैं और बायो एक्यूमुलेशन जो है ये देखा जाता है कि इंक्रीज इन कंसनट्रेशन जो इंक्रीज हो रहा है कंसनट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसमें कितना इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है बायो मैग्नीफिकेशन जो होता है जैसे कि वन से वन थाउजेंड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड से वन लाख वन लाख से वन मिलियन और वन बिलियन इस तरीके से जो टेन मिलियन और इस तरीके से जो बायो मैग्नीफिकेशन है बायो मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि रिफ़र करता है कि टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट जो टेंडेंसी है पॉल्यूटेंट की टू कंसनट्रेट जैसे ऐसे मूव करता है वन ट्रॉफिक लेवल से टू अनदर नेक्स्ट लेवल पे इस तरीके से बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो इंक्रीज होती है इन कंसनट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन द फूड चेन टू अनदर तो बायो एक्यूमुलेशन है पता चलता है कि किस पॉइंट से वो फूड चेन में इंटर हुआ एक्यूमुलेट हुआ लेकिन जो बायो मैग्नीफिकेशन है ये नॉन मेटाबोलाइजिंग होता है इसलिए वो हमेशा नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसे बढ़ता जाता है जो ऑर्डर है बायो मैग्नीफिकेशन का वो अकर होता है पॉल्यूटेंट जो होता है पॉल्यूटेंट जो होते मोस्ट पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो लॉन्ग लाइफ मोबाइल सॉलिबल इन फैट फैट में सॉलिबल होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और नॉन लिव्ड नॉन लॉन्ग लिव्ड होते हैं जो पॉल्यूटेंट होते हैं बायो मैग्नीफिकेशन में जो पॉल्यूटेंट होते हैं मस्ट बी लॉन्ग लाइव्ड मोबाइल होते हैं सोलिबल इन फैट बायोलॉजिकल एक्टिव लेकिन इफ अगर कोई पॉल्यूटेंट जो शॉर्ट लिव्ड है और ये ब्रोक ब्रोकन डाउन किया जा सकता है बिफोर इट कैन गो इट कैन बिकम डेंजरस डेंजरस से पहले ही ब्रोकन करा जा सकता है इफ़ इट इज़ नॉट मोबाइल अगर वो मोबाइल नहीं है विल स्टे इन द वन प्लेस अगर वो स्टे कर जाता है एक प्लेस पे और इज अनलाइकली टू बी टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म अगर कोई पॉल्यूटेंट अगर कोई पॉल्यूटेंट सॉल्बल है वाटर में अगर कोई पॉल्यूटेंट सॉल्बल है वाटर में और वो एक्सक्रीट किया जा सकता है बाय द ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट जो होते हैं दैट डिजोल्व इट डिजोल्व इन फैट हाउवर दे कैन बी रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम अब जो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल 
जो ट्रेडिशनल मेथड था जो मेजर किया जाता था अमाउंट ऑफ जो पॉल्यूटेंट होता था फैटी टिश्यूज में ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे कि फिश में अब मैमल में ये ऑफन टेस्ट किया जाता है मिल्क प्रोड्यूस बाय फीमेल जो फीमेल्स होती हैं उनमें मिल्क जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है इससे हमें पता चलता है कि मिल्क जो है वो लॉट ऑफ फैट उसमें प्रजेंट होती है और ये मोर सस्टेबल होती है टू तो डैमेज फ्राम टॉक्सिन पॉइजन्स के लिए तो फैट में सॉलबल होते हैं मेटल्स इसलिए हम कह सकते हैं जो मिल्क है उसका टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कौन से टॉक्सिक केमिकल्स हैं अगर कोई पॉलिटेंट नॉट एक्टिव बायोलॉजिकली अगर कोई पॉलिटेंट जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है तो ये ये क्या होगा मैग्नीफाई बायो मैग्नीफाई होता रहेगा बट अगर वो रियली डो नॉट वरी अबाउट इट मच तो ये जो है प्रोबेबली वुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम जैसे कि डी अब जो बायो इंटरेक्शन है अब जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहते हैं और इंटरलिंक्ड हैं हर एक ईच अदर के साथ वन वे में तो इंटरेक्शन जो है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज़ फंडामेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फंडामेंट फन फंक्शनिंग ऑफ द इको सिस्टम एज होल तो अब जो बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं वो छः टाइप छः टाइप के होते हैं अगर म्यूचुअलिज्म होगा तो दोनों का फ़ायदा होगा अगर कम्युनलिज्म होगा तो एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान कम्युनलिज्म होगा एक को नुकसान दूसरे को फ़ायदा कंपटीशन दोनों को नुकसान प्रोडेशन दोनों को एक को फ़ायदा एक को नुकसान और पैरासिट एक दोनों एक को एक फ़ायदा एक को नुकसान यहाँ पे अब पहला देखते हैं कि टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन पहले म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में दोनों को क्या होता है फ़ायदा होता है जैसे कि एक एक पॉलिने एक पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म हो रहा है जो पॉलिनेटर है उसको क्या हो रहा है पॉलन पॉलन जो है वो नेक्टर जो है फूड की तरीके से मिल है और जब वो ऐसा करता है तो उसके जो लेग्स होते हैं जो विंग्स होते हैं उसमें पॉलन चिपक जाते हैं जिससे वो पॉलन का ट्रांसमिशन भी कर देता है जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं जो प्लांट होते हैं वो पॉलन पॉलन जो होता है ट्रांसफर कर देते हैं टू जो प्लांट होते हैं वो पॉलन पॉलन जो होते हैं नेक्टर उससे फूड मिलता है और जो वो पॉलन को ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन इसे इससे ये रिप्रोडक्शन प्लांट का हो जाता है इसे दोनों का फ़ायदा हो जाता है दूसरा है कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म में एक का तो फ़ायदा होता है एक का एक अनफेक्टेड रहता है एक इसमें होता है एक स्पीशीज बेनिफिट पा जाती है और दूसरा अनफेक्टेड जैसे काउडग है प्रोवाइड करती है फूड एंड शेल्टर टू डग बीटल्स जो डग बीटल्स होते हैं काउडग में जो छोटे छोटे गोबर के अंदर कीड़े हो जाते हैं डग बीटल्स ये बीटल जो होते हैं हैव नो इफेक्ट इन द काउ काउ पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं लेकिन बीटल का अपना फूड मिल जाता है कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है बोथ स्पीशीज आर हार्म बाय इंटरेक्शन अगर दो स्पीशीज ईट द सेम फूड अगर दो स्पीशीज सेम फूड खाती हैं तो उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और कहते हैं इट इज़ क्योंकि उनके पास इन फूड नहीं रहेगा और उनको एक्सेस करने के लिए लेस फूड बचेगा अब उनको इसके लिए टॉलरेट करना पड़ेगा और सफ़र करेंगे शॉर्टेज ऑफ फूड की जो प्रोडेशन में होता है पैरासीटन पैरासीट में एक को एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है नुकसान जो प्रोडेशन होता है एक फिश अगर किल होती है तो वो ईट करती है पैरासीट्स को एक अगर कोई अगर कोई वन फिश किल्स एंड ईट पैरासीटिज्म पैरासीटिज्म जो टिक गेन होते हैं बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड जो जो टिक्स होते हैं केचुल होती है ब्लड को सक करती है तो एक होस्ट इज हार्म बाय द होस्टिंग होस्टिंग फूड जो होस्ट होता है वो होस्टिंग होस्टिंग जो होस्ट होता है वो लूजिंग ब्लड क्योंकि एक को प्रडेटर होता है एक एक प्रे होता है तो प्रडेशन और प्रे में हमेशा इसको पैरासीटिज्म और पैरासीटिज्म भी कहा जाता है तो दोनों में एक जैसे वाला एक फिश और पैरासीटिज्म वाला बताया ये एग्जांपल है फिर एमनलिज्म में ए, एक एक स्पीशीज हार्म होती है अदर को कुछ भी नहीं होता जैसे कि एक लार्ज ट्री है शेड के नीचे स्मॉल प्लांट हैं तो एक स्पीशीज हार्म हो रही है और दूसरे कोई कोई इन्फेक्टेड होते हैं तो एक लार्ज ट्री शेड के छोटे प्लांट जो होते हैं रिटार्डिंग देयर ग्रोथ उनका ग्रोथ रुक जाता है क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती है स्मॉल प्लांट को और जो स्मॉल प्लांट हैं उनको नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्री स्मॉल प्लांट का कोई भी इफेक्ट लार्ज ट्री पे नहीं होता लेकिन स्मॉल ट्रीज का बड़े ट्री की वजह से स्मॉल ट्री इफेक्ट करते हैं न्यूट्रलिज्म न्यूट्रलिज्म में नो 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 नेट बेनिफिट 
और हार्म टू आइदर स्पीच दोनों में से किसी को ज़्यादा ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है पर हैप्स सब कुछ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो देखी गई है जिसमें कॉस्ट और जो बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस ईच पार्टनर जो होता है एग्जैक्टली द सेम होता है और लगभग सम टू जीरो होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये नेचर में हैपन होता है इसे न्यूट्रलिज्म कहते हैं और कई बार इसको जो रिलेशनशिप होता है टू स्पेशज जब इनहेबिटेड द सेम स्पेस और साथ में यूज़ करते हैं सेम रिसोर्स और ये जो होते हैंव इफेक्ट ऑन ईच अदर इस केस को हम कहते हैं आज दैट दे 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 आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल अब जो बायो जियो बायो जियो केमिकल साइकिल होती है बायो बायो जियो केमिकल साइकिल जो लिविंग वर्ल्ड है डिपेंड करता है एनर्जी फ्लो और जो न्यूट्रिय सर्कुलेशन होता है थ्रो इको सिस्टम अब जो बोथ जो इन्फ्लुंस और जो अबेंडेंस है ऑर्गेनिज्म का ये मेटाबॉलिक जो रेट है ये उनको जिंदा रखती है और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं इको सिस्टम में एनर्जी जो फ्लो होता है इको सिस्टम में ये इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म की वो परफॉर्म करें वेरियस काइंड ऑफ जो वर्क और जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे और अल्टीमेटली जो लॉस्ट होती जा रही है हीट जो इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ द सिस्टम अगर हम न्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट होते हैं फूड मैटर के वो कभी नेवर गेट अप यूज अप कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ये रिसाइकल्ड अगेन अगेन होते रहते हैं इन डिफिनेट टाइम तक जैसे कि अगर हम ब्रीद करते हैं तो इनहेलिंग करते समय सेवरल मिलियन ऑफ एटम जो हैं एलिमेंट के वो हमारे इनहेल होते हैं बाय अवर एंसेस्टर्स और अवर ऑर्गेनिज्म से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं लगभग नाइन्टी सेवन परसेंट जो मास है ऑफ अवर बॉडी बनाते हैं और मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट जो मास है ऑफ ऑल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का साथ में ये पंद्रह से पंद्रह से पच्चीस परसेंट पंद्रह से पच्चीस अदर एलिमेंट जो होते हैं इसके अलावा पंद्रह से पच्चीस अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है फॉर सर्वाइवल और गुड हेल्थ ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये जो एलिमेंट्स होते हैं और जो मिनरल जो एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं हमेशा सर्कुलर मूविंग करते रहते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग नॉन लिविंग से लिविंग क्योर और फिर ये बैक आ जाते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इको और ये मोर और लेस सर्कुलर फैशन में होते हैं इस इसीलिए इस सर्कुलर फैशन को बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं बायो मतलब लिविंग जियो मतलब एटमोसफियर में एटमोसफियर में जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है डिस्क्राइब करता है कैसे जो न्यूट्रिएंट हैं मूव करते हैं फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और साथ में ये रिसाइकिल जो होती है बैक फिर से फिजिकल इन्वायरमेंट में ही आ जाती है ये जो मूवमेंट है न्यूट्रेंट का फ्राम इन्वायरमेंट इन प्लांट और एनिमल्स में ये अगेन बैक टू द इन्वायरमेंट इस एसेंशियल जो कि एसेंशियल है लाइफ और ये ये कहते हैं वाइटल फंक्शन ऑफ द इकोलॉजी इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनी रीजन के लिए इन एनी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन इन ए सस्टेंड मैनर में जो न्यूट्रिय जो न्यूट्रिय साइकिल होती है वो हमेशा केप्ट बैलेंस और स्टेबल बनी रहती है हमेशा बैलेंस और स्टेबल बनी रहती है जो न्यूट्रिय साइकिलिंग होती है वो टिपिकली स्टडी करी जाती है इन द टर्म ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिय एक खास न्यूट्रिय के साथ और हर एक न्यूट्रिय जो होता है इन्वायरमेंट में उसका अपने एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है साइकिलिंग का और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय साइकिलिंग जो है कार्बन न्यूट्रिय साइकिलिंग और नाइट्रोजन न्यूट्रिय साइकिलिंग क्योंकि कार्बन जो है वो हमारा डी बनाता है जो हमारा ग्लूकोस एनर्जी के लिए होता है और जो नाइट्रोजन है वो भी डी बनाता है और ये प्रोटीन्स भी बनाता है और हारमोन्स बनाता है और इंजाइम्स प्रोटीन्स बनाता है तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है ये बहुत बोथ जो है साइकिल ये एसेंशियल पार्ट हैं ओवरऑल सॉइल न्यूट्रिय साइकिल ये जो सॉइल न्यूट्रिय सॉइल है उसी के पार्ट हैं कार्बन और जो न्यूट्रिय नाइट्रोजन है ये दोनों ही जो हैं देर आर मैनी अदर न्यूट्रिय और भी न्यूट्रिय हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इको सिस्टम जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेस मिनरल मिनरल न्यूट्रिय भी पाए जाते हैं अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एलगी एलगी लाइकिन और ग्रीन प्लांट्स इन इनको सॉइल से ह्यूमस और मिनरल मिलता है वाटर और मिनरल वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर से रिकम्पोजर में आ जाते हैं लेकिन अगर वो डेथ नहीं होती तो ईट करते हैं कंज्यूमर के द्वारा और कंज्यूमर की जब डेथ इस तरीके से न्यूट्रिय साइकिलिंग चलती रहती है अब जो पहली टाइप ऑफ न्यूट्रिय साइकिलिंग की बात करें तो 
जो रिप्लेसमेंट किस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है रिप्लेसमेंट पीरियड है न्यूट्रिय साइकिलिंग का ये रिफ़र किया जा सकता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट पीरियड किस कितने दिनों के बाद ये पीरियड कहते हैं रिप्लेस हो जाएगा इसलिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट बताया गया है जो परफेक्ट न्यूट्रिय साइकिलिंग है जहाँ पर न्यूट्रिय जो होते हैं रिप्लेस कर दिए जाते हैं पा, पास्ट एज दे आर यूटिलाइज जैसे ऐसे यूटिलाइज होते जाते हैं फिर से रिप्लेस किया जाते हैं मोस्ट गैसेज साइकिल जो हैं ये जनरली कंसिडर कर जाती हैं परफेक्ट और ये जो इन कॉन्ट्रास्ट जो सेगमेंट्री साइकिल होती हैं वो कंसिडर करी जाती हैं इम्परफेक्ट क्योंकि जो न्यूट्रेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाते हैं साइकिल के दौरान और ये गेट लॉक्ड इन टू सेगमेंट सेगमेंट में फंस जाते हैं जिससे क्या होता है कि ये बिकम अनअवेलेबल ये अन अवेलेबल हो जाते हैं फॉर इमीडिएट साइकिलिंग उस समय के लिए इस तरीके से जो नेचर में जो रिजर्वायर है देर आर टू इसलिए जो नेचर में जो रिजर्वायर है वो कहते हैं दो टाइप ऑफ साइकिल हमें देखने को मिलती हैं एक गैसेज और सेगमेंट्री जो गैसेज होती है वो परफेक्ट और जो सेगमेंट्री सेगमेंट्री होती है इम्परफेक्ट पाई जाती है जो गैसेज साइकिल है इसमें जो रिजर्वायर है इज़ द एटमोसफियर गैसेज गैसेज साइकिल में जो रिजर्वायर है वो क्या है एटमोसफियर एटमोसफियर और हाइड्रोसफियर या फिर उसमें हाइड्रोसफियर होगा या फिर उसमें एटमोसफियर होगा पानी के अंदर या फिर एटमोसफियर गैस में लेकिन जो सेडमेंट्री साइकिल है इसमें रिजर्वायर जो है अर्थ क्रास्ट है अर्थ क्रास्ट अर्थ क्रास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है गैसे साइकिल में एटमोसफियर और एटमोसफियर और हाइड्रोसफियर लेकिन जो सेगमेंट्री है उसमें लिथोसफियर जो गैसे साइकिल है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसे साइकिल है जिसमें वाटर कार्बन और नाइट्रोजन की है तो वाटर साइकिल आप सभी जानते ही हैं कि वाटर हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो होती है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता रहता है अर्थ और एटमोसफियर में जो सोलर एनर्जी के दौरान और जो वाटर प्लानट पे स्टोर था मेजर रिजर्वायर जैसे कि एटमोसफियर में वाटर ओशंस में लेक में रिवर में सॉइल में ग्लेशियर में स्नो में ग्राउंड वाटर जो वाटर मूव करता है फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ट्रांसफे इवोपरेशन सनलाइट के द्वारा हीट होता है वाटर सरफेस और ट्रांसफेशन जो लॉस ऑफ वाटर प्लांट के द्वारा कंडेंसेशन प्रसिपिटेशन जो होता है इसको कलेक्ट करते हैं कंडेंसेशन और प्रसिपेशन डिपोजिशन रन ऑफ इनफिल्ट्रेशन और ग्राउंड वाटर फ्लो इससे क्या होता है कि ये जो वाटर साइकिल के कुछ प्रोसेस हैं ये बताया गया इवोपरेशन जो होता है वो और ट्रांसफेशन सनलाइट के द्वारा ये कंडेंस फिर कंडेंस पेपर्स बनती हैं और इससे क्या होता है क्लाउड बनते हैं क्लाउड से फिर प्रसिपिटेशन होता है सचुएशन के द्वारा इस तरीके से वाटर साइकिल चलती रहती है लेकिन जो कार्बन साइकिल है क्योंकि कार्बन जो होता है वो कार्बन साइकिल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कार्बन जो होता है डीएनए का डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल उसका भी पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है कार्बन साइकिल जो स्टार्ट होती है वो प्लांट से प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो फूड न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट लेते हैं और अगर उस प्लांट को न्यूट्रेंट के फॉर्म में एनिमल ने नहीं लिया तो डेड होते हैं डेड होते हुए वो क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेशन हो जाता है और सी निकालते हैं लेकिन अगर वो रेस्परेशन करता है प्लांट तो तब भी सी निकालेगा और नीचे आ जाएगा और वो प्लांट वे अगर डेड होती है तो वेस्ट वेस्ट मटेरियल और बायोडिग्रेबल मटेरियल भी निकालते हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कार्बन है कार्बन जो प्रेजेंट है एटमोसफियर में जो कार्बन प्रेजेंट है एटमोसफियर में मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन प्रेजेंट है एटमोसफियर में वो सी टू के फॉर्म में प्रेजेंट है और कार्बन साइकिल जो है इन्वॉल्व करती है कंटिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है कार्बन बिटवीन एटमोसफियर और जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कार्बन है एटमोसफियर मूव्स टू ग्रीन प्लांट और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस कहलाती है कि उसमें सी टू जो होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और फिर वो एनिमल्स में पहुंचती है इस ये जो प्रोसेस है रेस्परेशन और डिकम्पोजिशन का डेड ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर का ये रिटर्न बैक टू द एटमोसफेयर इस तरीके से ये यूजली शॉर्ट टर्म साइकिल होती है अब जो ये कार्बन होता है ये ऑल्सो लॉन्ग टर्म साइकिल में भी जा सकता है कुछ कुछ कार्बन जो होता है इंटर करता है लॉन्ग टर्म साइकिल में इसमें क्या होता है ये एक्मलेट हो जाता है एज अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल में मतलब ये एक्मलेट कर हो जाता है अनडिकम्पोज जो डिकम्पोज जिसका नहीं होता है ऑर्गेनिक मैटर में पिटी 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 लेयर ऑफ मार्शी सॉइल और इन सॉलबल कार्बोनेट के फॉर्म में इन द बॉटम सेडिमेंट तो अगर ये इन इन सॉलबल कार्बन इन सॉलबल इन सॉलबल कार्बोनेट इन सॉलबल कार्बोनेट के फॉर्म में सेडिमेंट में अगर डिपॉजिट हो जाता है तो ये ये 
लॉन्ग टर्म साइकिल प्रोसेस में चलाते हैं ऑफ एक्वाटिक सिस्टम में जहाँ पे लॉन्ग टाइम इसको रिलीज होने में लगेगा अब जो डीप ओशंस हैं जहाँ पे कार्बन रिमेन बरीड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट जब तक में लिफ्ट दीज रॉक्स अब अब सी लेवल जब तक ये जो डीप ओशंस हैं जहाँ पे कार्बन जो है रिमेन बरी हो जाएगा मिलियन ऑफ ईयर्स ईयर्स के लिए टिल जब तक कि कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं होगा जो इन रॉक्स को अब सी लेवल के ऊपर ला सके ये जो रॉक्स हैं एक्सपोज करेंगी इरोजन फिर इन रॉक्स का इरोजन होगा और जो रिलीज करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बायोकार्बोनेट इन स्टीम और रिवर फॉसिल्स फॉसिल्स जो है फॉसिल फ्यूल जो है जैसे कोल हो गया ऑयल हो गया नेचुरल गैस ये ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो बरीड हो गए हैं बिफोर दे कुड भी डिकम्पोज डिकम्पोज होने से पहले ही बरीड हो गए और ये सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं बाय द टाइम और जियोलॉजिकल प्रोसेस इनटू फॉसिल फ्यूल्स और ये जो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं जब ये बर्न होते हैं तो कार्बन स्टोर होता है इन बिटवीन इन बिटवीन दैम रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से कार्बन की दो साइकिल हैं एक है शॉर्ट टर्म साइकिल एक होता है लॉन्ग टर्म साइकिल शॉर्ट टर्म साइकिल तो कंटिन्यूस चलती रहती है लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये ड्यू टू द रॉक्स में और फॉसिल फ्यूल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में होता है जब तक कि ये ह्यूमन के द्वारा ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक वॉल्केनोज इस तरीके सी लेवल पे ओपन है जो दूसरा है न्यूट्रिय साइकिलिंग नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन जो है सेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का और जो कि बेसिक यूनिट है बिल्डिंग ब्लॉक की ऑल लिविंग ट्यूची ये कंस्टिट्यूट करता है लगभग सोलह जो वेट होता है ऑल प्रोटीन्स का और ये जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन है वो एटमोसफेयर में एन के फॉर्म में पाई जाती है लगभग नाइन्टी नाइन्टी तक लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सेवेंटी वन परसेंट सेवेंटी वन ट्वेंटी हाँ लेकिन सबसे सेवेंटी लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो एन टू है ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते प्लांट इसलिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोज जो प्लांट की जड़ों में होते हैं जो नाइट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो नाइट्रोजन होती है उसको यूटिलाइज करते हैं यूटिलाइज करते हैं प्लांट और नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं रूट रूट में जो नोड्यूस होते हैं ऑफ द लेग्यूम फैमिली में इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फिक्स करते हैं सॉइल में जैसे कि तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो होता है अमोनिया बनती है अमोनिया से फिर अमोनियम बनता है अमोनियम जो होता है वो प्लांट को नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट ट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट नाइट्रेट बनाते हैं और इस तरीके से प्लांट उसको स्टिमुलेट कर लेता है और कुछ जो कहते हैं डी नेटिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को फिर से एन टू में कन्वर्ट कर देते हैं तो डी नेटिफाइंग और जो नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और जो नाइट्रेट को फिर से एन टू में कन्वर्ट उससे डी नेट्रीफाइंग और यहाँ पर जो प्लांट एसिमुलेट करते हैं उसको अमीनो एसिड या प्रोटीन जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स यूज़ करते हैं जिससे डेट्राइटस बनता है डेट्राइटस फिर वो अमोनियम में आ जाता है इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलती है तो नाइट्रोजन साइकिल के तीन है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एक जो नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एन को एन में कन्वर्ट करके अमोनियम बनाते हैं जो नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं अमोनियम को फिर वो नाइट्रेन में कन्वर्ट करते हैं जो डी नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कहते हैं नाइट्रेट को फिर से एन टू में कन्वर्ट ये जो इन एग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर में चलती रहती है बट बट जो एक्सटर्नल फॉर्म है कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन उनकी ज़रूरत है वो फिक्स होती है बाय बाय जिस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट कन्वर्टेड टू अमोनिया अमोनिया जो होता है नाइट्रेट और नाइट नाइट्राइट और नाइट्राइट जो होता है बिफोर इट कैन बी यूज बाय प्लांट अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अर्थ पे इसके लिए तीन डिफरेंट वेज हैं पहला है माइक्रोब्स माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एलगी हैं और दूसरा है बाई यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में और तीसरा जो है टू लिमिट टू लिमिटेड एक्सटेंड एटमोसफिक फिनोमिना के द्वारा होता है जैसे कि थंडर और स्प्लिट जो लाइटनिंग होती है अब जो कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कैपेबल होते हैं फिक्स कर सकते हैं एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इंटू अमोनियम आयन और ये इनमें इन कहते हैं कुछ फ्री लिविंग नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे एरोबिक एजिटोबैक्टर एनारोबिक में क्लस्टो क्लस्टो क्लस्टोरीडियम 
कुछ सिम्बाइटिक नाइटिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो लीव लाइव करते हैं एसोसिएशन के साथ लेग्यूम प्लांट और सिम्बाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं लीव करते हैं नॉन लेग्यूमस रूट नोड्यूल प्लांट में जैसे एज वेल एज जो ब्लू ग्रीन एलगी होती है एनेबिना और स्पेरोलिना जो एमोनियम आयन होता है ये डायरेक्टली टेक अप करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट और ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में और फिर ये जो टू ग्रुप होते हैं स्पेशलाइज बैक्टीरिया इसके लिए काम करते हैं जिसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होता है प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट और नाइट्राइट जो होती है फर्दर जो होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है नाइट्रेट में नाइट्रेट में और जो नाइट्रेट में बाय द प्रिंसिपल ऑफ नाइजिटो बैक्टर अब जो नाइट्रेट हैं जो नाइट्रेट हैं वो सिंथेसाइज करते हैं सिंथेसाइज नाइट्रेट जो होते हैं सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल और ये जो है फिर प्लांट प्लांट इसको लेता है और कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स में उसके बाद ये जो बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है प्रोटीन्स की और ये जो होता है हाइयर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जाते हैं जिससे जिससे एक्सक्रीटा निकलता है जो डेथ करता है और ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन जो होता है रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया अब ये जो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ जो सॉइल नाइट्रेट होता है वो हाईली सॉलबल होती है वाटर में जिससे लॉस्ट लॉस्ट टू द सिस्टम और ये ट्रांसपोर्ट होती है अवे बाय द सरफेस रन ऑफ ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द सॉइल साथ में जो ओशंस होते हैं स्पेसिफिक स्पेशल डी नेटिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं सूडोमोना जो कन्वर्ट कर देता है इन नाइट्रेट्स को नाइट्राइड्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में और ये जो नाइट्रोजन होती है स्केप करके एटमोसफियर में पहुंचा पहुंच जाती है इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कंप्लीट होती है ये साइकिल जो पीरियड है थंडर स्टॉम के दौरान कन्वर्ट करता है जो नाइट्रोजन एटमोसफियर में होती है टू अमोनिया और नाइट्रेट इवेंचुअली कभी कभी इस टाइप के प्रोसेस होते रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस जो है थ्रो प्रसिपिटेशन और प्रसिपिटेशन के द्वारा और जो ये फिर सॉइल जो होती है यूटिलाइज करती है प्लांट्स के द्वारा अब जो दूसरा है सेडमेंट्री साइकिल सेडमेंट्री साइकिल जो होता है इम्परफेक्ट बताया जाए और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नीचे आते हैं तो फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस डीएनए में यूज होता है कैल्शियम जो होता है बोन्स और जो मसल मूवमेंट होता है मैग्नीशियम जो होता है आयन के लिए यूज़ किया जाता है तो ये जो सर्कुलेट सर्कुलेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ सेडमेंट्री साइकिल सेडमेंट्री साइकिल के द्वारा और जो एलिमेंट होते हैं इन्वॉल्व करते हैं द सेवेंटी साइकिल कॉमनली जो होते हैं यूज कॉमनली जो होते हैं वो डज नॉट डज नॉट हैव डज नॉट हैव एनी डज नॉट हैव डज नॉट हैव डज नॉट साइकिल थ्रो द एटमोसफियर ये फॉलो करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रो द इरोजन करते हैं सेलिमेंटेशन करते हैं माउंटेन बिल्डिंग करते हैं माउंटेन माउंटेन बिल्डिंग करते हैं और वॉर्गेनिक एक्टिविटीज़ और बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू एक्सक्रीटा ऑफ मेरीन बर्ड्स मेरीन बर्ड्स अब जो फॉस्फरस साइकिल है जो फॉस्फरस साइकिल है ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्वाटिक इको सिस्टम में क्योंकि फॉस्फरस जो होता है डीएनए का पार्ट होता है और ये वाटर क्वान्टिटी क्वान्टिटी भी बताता है जो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं ये प्राइमरली फॉर्म करते हैं एटमोसफियर में फॉस्फरस जो होता है ये लार्ज अमाउंट जो होता है मिनरल्स का होता है इन द फॉस्फेट रॉक और ये इंटर करता है साइकिल फॉर्म इरोजन और माइनिंग एक्टिविटी जो प्लांट का इरोजन होता है जो माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से और ये जो है न्यूट्रेंट कंसिडर्ड मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूट जब एक्सेसिव ये जो मेन कॉज होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूट रूट की जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है जहाँ पर फ्री फ्लोटिंग जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं लेक्स में लेक्स में वो इस फॉस्फोर साइकिल में देखते हैं जो रॉक है रॉक्स में क्या हो रहा है जो रॉक्स में रॉक से कहाँ प्लांट को प्लांट से अपलाइफ अपलिफ्ट हो रहे हैं रॉक्स और ये फिर वाटर वेदरिंग और ये वेदरिंग से फिर से ये फॉस्फोरस इन रॉक में आ रहे हैं और ये फिर फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स में जिसे एनिमल और एनिमल प्लांट की डेथ के बाद डेट्राइटस डेट्राइटस इन द सॉइल और फॉस्फेट इन द सॉइल इन ऑर्गेनिक और इस तरह फॉस्फेट इन द सॉल्यूशन और प्रसिपिटेट ऑफ सॉलिड इन द फॉस्फेट अब जो क्या कहते हैं मेन स्टोरेज है फॉस्फरस का इन ये जो है अर्थ क्रास्ट है और जो लैंड फॉस्फरस लैंड में फॉस्फरस है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट और जो प्रोसेस है वेदरिंग और इरोजन के फॉस्फेट जो है इंटर करता है रिवर्स स्ट्रीम में जो ट्रांसपोर्ट होता है टू द ओशन अब जो ओशंस हैं ओशन अब ओशन जो हैं वन ऑफ द फॉस्फरस एक्मलेटर ऑन द 
कॉन्टीनेंटल शेल्फ जो कॉन्टीनेंटल शेल्फ होता है वहाँ पे एकमलेट होते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इन सॉल्बल डिपॉजिट आफ्टर 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 मिलियन ऑफ ईयर जब बहुत है मिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते हैं जो क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं राइज फ्रॉम द सी फ्लोर और जो एक्सपोज होता है फॉस्फेट का ऑन लैंड फॉर मोर टाइम जो वेदरिंग विल विल रिलीज वेन फ्राम रॉक एंड रॉक एंड रॉक्स एंड द साइकिल ऑफ जियो जियो अब जो प्रोसेस है वेदरिंग का इरोजन का फॉस्फेट इंटर करता है रिवर स्ट्रीम में और ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द ओशन ओशन में एक बार जब फॉस्फरस एक्मलेट हो जाता है कॉन्टीनेंटल शेल्फ पे इन द फॉर्म ऑफ इन सॉल्बल डिपॉजिट आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो क्रिस्टल प्लेट होती हैं राइज करती हैं जब सी फ्लोर से ऊपर और एक्सपोज होती हैं फॉस्फरस ऑन लैंड आफ्टर सम टाइम वेदरिंग स्टार्ट होती है रिलीज करती है दैम फ्रॉम द रॉक और साइकिल जियो केमिकल जियो केमिकल साइकिल बिगिन होती है जो सल्फर है सल्फर जो है रिजर्वायर है इज़ इन द सॉइल सल्फर का जो रिजर्वायर है वो सॉइल में और सेडिमेंट जो है जहाँ पे ये लॉक्ड हो चुका है ऑर्गेनिक कोल में ऑयल में पीट में इन ऑर्गेनिक डिपॉजिट जैसे पायराइट रॉक और सल्फर रॉक इन द फॉर्म ऑफ सल्फर सल्फेट सल्फाइड और ऑर्गेनिक सल्फर ये रिलीज होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब होती हैं इरोजन होता है रन ऑफ और जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का और जब ये करीर होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सल्फर साइकिल है मोस्टली ये सेडमेंट्री होती है एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड जिसके हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस फॉर्म में होती है हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस फॉर्म में होती है इन नॉर्मल सेडमेंट्री साइकिल जो सल्फर इंटर करता है एटमोसफेयर में फॉर्म सेवरल सोर्सेज जैसे कि वॉल्कनिक इरप्शन के द्वारा कम्बशन ऑफ द फॉसल फ्यूल और फॉर्म सरफेस ऑफ ओशन और अदर फॉर्म्स जो रिलीज होती हैं बाई डिकम्पोजिशन एटमोसफेरिक जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गेट ऑक्सीडाइज हो जाती है इंटू सल्फर डाइऑक्साइड और जो एटमोसफेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है ये कैरीड कैरीड बैक टू द अर्थ आफ्टर बींग डिजोल्व इन टू रेन वाटर रेन वाटर एज अ वीक सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरीके से जो सल्फर है जो पहुँच रहा है एटमोसफेयर में और जो एच टू एस है ये पहुँच रहा है एटमोसफेयर जो बारिश हो रही है जिसे कहते हैं ड्राई डिपोजिशन या फिर वेट डिपोजिशन दो टाइप का एसिड रे है स्नो में और फिर ये ऑर्गेनिक डिपोजिशन जो होता है ये नीचे सल्फेट में और ये सल्फेट में इस तरीके से सल्फाइड में सॉइल सेडिमेंट में डिपॉजिट होता रहता है अब जो जो भी सोर्सेज हैं सल्फर के इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट और ये जो टेक प्लांट जिससे प्लांट और इनकॉपरेट कर देता है सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इनटू सल्फर जिस जो सल्फर जो होता है या अमीनो एसिड्स में होता है और ये इनकॉपरेट करता है प्रोटीन जिससे ऑटोट्रॉफ टिश्यू में फिर ये पास आउट हो जाता है ग्रेजिंग फूड चेन में जो सल्फर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में कैरीड होता है फिर बाद में सॉइल में और बॉटम ऑफ द पॉन्ड और लेक और सीज में एक्सक्रीशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल के द्वारा जो बायो जियो केमिकल साइकिल है ये डिस्कस हुई है जहाँ पे हमने नॉट ओनली फ्यू ऑफ मैनी साइकिल बहुत प्रेजेंट होती हैं इकोसिस्टम में और बहुत सारी जो साइकिल्स होती हैं डू नॉट ऑपरेट इन इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली नहीं होती बल्ब बट इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर अदर एट सम पॉइंट और अदर अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है सक्सेशन क्या होता है धीमे धीमे बेयर रॉक से वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे बनते हैं जो सक्सेशन होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है जो डायरेक्शनल चेंज जो होते हैं वेजिटेशन में ऑन द इकोलॉजिकल टाइम स्केल पे जो सक्सेशन हमेशा सीरीज ऑफ कम्युनिटी जो होती है रिप्लेस कर जाती हैं अनदर ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल या फिर मैन मेड ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यू रहता है जब एक कम्युनिटी रिप्लेस कर देती है अनदर कम्युनिटी को अनटिल स्टेबल मेच्योर कम्युनिटी डेवलप नहीं करती सक्सेशन जो है प्रोग्रेसिव सीरीज है जहाँ पे चेंज जो होते हैं लीड करते रहते हैं टू इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जैसे एनुअल प्लांट थे फिर पैरनियल प्लांट हैं फिर शर्ब्स फिर सॉफ्टवुड ट्रीज और उसके बाद हार्डवुड ट्रीज इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे जो फर्स्ट प्लांट होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं एरिया में उसको पाइनियर कम्युनिटी कहते हैं पाइनियर जो पहली बार आए हैं और जो फाइनल स्टेज जो होती है सक्सेशन इज कॉल्ड द सर्कुलर क्लाइमेक्स कमेटी जो फाइनल स्टेज होती है उसको क्लाइमेक्स कमेटी क्लाइमेक्स कमेटी जो पहली बार आती है उसको पाइनियर ये जो स्टेजेस लीड करती हैं क्लाइमेक्स कमेटी 
उसको उसको सेवरल स्टेजेस को उसको सीरीज 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 कहते हैं जो सक्सेशन है कैटराइज करा जाता है बाय बाय फॉलोइंग अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी शिफ्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम द रिजर्वायर और इंक्रीज हो रही डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इंक्रीज निक डेवलपमेंट जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन प्राइमरी सक्सेशन जो होता है जहाँ पे टेस्टियल साइट जो होती है न्यू साइट में फाइनल कॉलोनाइज करता है ए फ्यू हार्डी पाइनियर स्पीशीज जो होती हैं वो फिर माइक्रोब्स लीचन और मॉसेज में जो पाइनियर पाइनियर फॉर्म में माइक्रोब्स लीचन और मॉसेज और फिर पाइनियर जो होते हैं फ्यू जनरेशन के बाद हैबिटाट कंडीशन में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और नई कंडीशन में कंडक्टिव और इंस्टेब्लिश होते हैं एडिशनल ऑर्गेनिज्म में और ये सब्सिक्वेंटली अराइव करते हैं साइट पर जो पाइनियर होते हैं वो उनकी डेथ के बाद वो डिके करते हैं लीव पैचेज में ऑफ लीव ऑर्गेनिक मटीरियल में इन स्मॉल एनिमल्स कैन उस पर स्मॉल एनिमल लीव करते हैं जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रोड्यूस होता है इस पाइनियर स्पीशीज से जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और जो डिकम्पोज होती हैं और डिजोल्व होती हैं और जिसे सबस्टेटम रिलीज करता है न्यूट्रेंट होता है सबस्टेटम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो डेबरीज होती हैं वो एक कम जो ऑर्गेनिक डेबरीज होती हैं कम्प्लीट होती जाती हैं पॉकेट्स में और जो एक्रिविस होती हैं प्रोड्यूसिंग सॉइल इन इन द जिसमें सीड जो होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं और ग्रो करते हैं इस तरीके से जो कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो कंटिन्यू होती है और डेवलप करती है और बिकम ए डाइवर्स और कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है अब कुछ समय में ये जो निक हैं अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है जो पानियर स्पेशीज होती हैं फिर डिसपियर होती हैं और हैबिटाट कंडीशन जो होता है चेंज होता है जिससे कि इन्वेजन होता है नई नई स्पेशीज का जो प्रोग्रेस करती हैं और ये लीड करती हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग कम्युनिटी जो सेकेंडरी सक्सेस होता है वहाँ पे जो प्लांट होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं इस किसी एरिया में जहाँ पे क्लाइमेट्स कम्युनिटी जो होती डिस्टर्ब हुई थी सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है उसमें सिक्वेंशियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज़ होती हैं आफ्टर कंप्लीट जब कंप्लीट और पार्शल डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि पूरा कंप्लीट या पार्शल डिस्ट्रक्शन जो होता है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो रह जाती हैं एक मेच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो होती है स्टोर्ड होती है नेचुरल इवेंट जैसे कि फ्लड आ गया ड्राफ्ट आ गया फाइव फायर हो गई स्टॉम्स हो गए ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया ये जो डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये जो अबेंडेंट फार्म लैंड हैं जब पहली फर्स्ट इन्वेड होते हैं बाई हार्डी हार्डी स्पीशीज ऑफ ग्रास फिर ये सरवाइव करते हैं बेयर पे और फिर सन बेग्ड सॉइल पे और ये जो ग्रासेस हैं ये सून जॉइंट बाय स्मॉल ग्रासेस और हर्बेशियस प्लांट और जो ये डोमिनेट दौम, करती हैं इकोसिस्टम फॉर सम ईयर्स ए गो जैसे माइस हैबिटाट और इंसेक्ट और सीड एटिंग बर्ड्स इवेंचुअली कुछ जो स्ट्रीज होते हैं वो कम अप इन दिस एरिया किसी तरीके से इस एरिया तक आते हैं और जो सीड होते हैं उनके वो ब्लो जो सीड होते हैं विंड या एनिमल के द्वारा पहुँच तक पहुँचते हैं और ओवर द ईयर जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है डेवलप हो जाती है और ये अबेंडन करती है फार्म लैंड ओवर अ पीरियड बिकम्स डोमिनेटेड बाई ट्रीज और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन टू फॉरेस्ट ये जो डिफरेंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी सक्सेशन है सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है वेल डेवलप्ड सॉइल से ऑलरेडी फॉर्म एट दैट साइड लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है रिलेटिवली फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन के जो कहते हैं ऑफ एन रिक्वायर्ड हंड्रेड ऑफ ईयर्स जो ऑटोजेनिक और जो एलोजेनिक ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन जब सक्सेशन ब्रॉड होता है बाई लिविंग इन हैबिटाट इन हैबिटाट में उस वो जो कम्युनिटी अपने अपने आप को ऑटोजेनिक सक्सेशन कहती है जब सक्सेशन ब्रॉड होता है बाय लिविंग इन हैबिटाट के द्वारा तो उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं लेकिन जब ये ब्रॉड बाय द आउटसाइड आउटसाइड फोर्सेस जैसे कि एलोजेनिक एलोजेनिक में आउटसाइड फोर्स आता है और ऑटोजेनिक में लिविंग 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 इन हैबिटाट तक पहुँचता तो ऑटो ऑटो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में सेशन जब कहते हैं इनिशियली ग्रीन प्लांट्स होते हैं आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटीज को ऑटोट्राफ सेशन कहेंगे और जब ये कहते हैं हेट्रोट्राफ ग्रेटर इन क्वांटिटी जो होता है उसको हेट्रोट्राफ कहेंगे अब जो सक्सेशन है ये फास्टर होता है एरिया में एग्जिस्टिंग इन द मिड मिडल और लार्ज कॉन्टिनेंट में ये ऐसा बिकॉज कि जो ऑल प्रो पैग्यूल्स होते हैं और जो सीड होते हैं प्लांट के बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सीयर्स जो मच जो वुड रीच मच फास्टर इंस्टेब्लिश करते हैं अल्टीमेटली रिजल्ट इन द क्लाइमेक्स कमेटी इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है थैंक यू